പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു പേപ്പറാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പോൾ അതിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് കുറച്ച് തിയറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം വരുന്ന പേപ്പറാണ് പ്രോബ്ലം കൂടി വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ അതിൽ എല്ലാ തിയറിയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബെർണോലിസ് തിയറം എന്താണ് ബെർണോലിസ് തിയറം എന്നുള്ളതാണ് ബെർണോലിസ് തിയറം പറയുന്നത് ഇൻ എ സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ദി സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് ഹെഡ് ഈസ് ദി സെയിം അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് വരുന്നു സ്റ്റഡി ആവണം ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആവണം ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പൈപ്പിൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആവണം ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വെള്ളം കംപ്രസ് ആവാൻ പാടില്ല ഡെൻസിറ്റിയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരാൻ പാടില്ല പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ് സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് കൈനറ്റിക് ഹെഡ് മൂന്ന് എനർജിയാണ് വാട്ടറിന് ഉണ്ടാവുക ഒരു പൈപ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി അതുപോലെ പ്രഷർ എനർജി അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ പ്രഷർ കാരണമുള്ള എനർജിയാണ് പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും മൂവ് മോശം കാരണമുള്ള എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് കാരണം ഹൈറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എനർജിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പൈപ്പിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് എത്ര എനർജി ഉണ്ടോ വാട്ടറിന് അതേ എനർജി തന്നെ പൈപ്പിൻ്റെ അവസാനം വാട്ടറിന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ബെർണോലി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം അപ്പം ഇത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ എനർജി പൈപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബെർണോലി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം അപ്പോൾ ബെർണോലി സ്ഥിയറാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കേഷൻ വരുന്നത് പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് പി ബൈ റോ ജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഹെഡ് പ്രഷർ എനർജി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് വെലോസിറ്റി കാരണമുള്ള ഹെഡ് പ്ലസ് ജെഡ് ജെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് കാരണമുള്ള എനർജി ഹൈറ്റ് കാരണമുള്ള ഹെഡിനാണ് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ എനിക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് ബെർണോലിസ് തിയർ ആണ് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ തിയറി ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബെർണോലിസ് തിയറം അപ്പോൾ ബെർണോലിസ് തിയറം എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബെർണോലിസ് തിയറത്തിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളം പോകുമ്പോൾ പൈപ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളത്തിന് ഒരേ വെലോസിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക പൈപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെയാണ് പൈപ്പ് നേരുക ഇതൊരു പൈപ്പാണ് നേരുക ഈ പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും ഒരേ വെലോസിറ്റിയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബെർണോലീസിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രലിലൂടെ പോകുന്ന വെള്ളത്തിനാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന
സർക്കംഫറൻസിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വാളിന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുതലുമായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന വാട്ടറിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെർണോലി സ്റ്റിയറത്തിൽ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി ലിക്വിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അസംഷൻ ബെർണോലി സ്റ്റിയറത്തിൽ പക്ഷേ ശരിക്കും അത് തെറ്റാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ എഴുതിലുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോയ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അസംഷൻ എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ബെർണോലി സ്റ്റിയറത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നൊന്നും ബെർണോലി സ്റ്റിയറത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള എനർജി ലോസും ഏതിലില്ല ബെർണോലി സ്ഥിരത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ബെർണോലി സ്ഥിരം അസംഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിലും എനർജി ലോസ് ആവുന്നില്ല പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ എനർജി ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ടർബുലൻ ഫ്ലോയും വിസ്കസ് ഫ്ലോയും കാരണമൊക്കെ ടർബുലൻ ഫ്ലോറിന് വെള്ളം തോന്നിയ പോലെയാവും പൈപ്പിലൂടെ പോവുക അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറേ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കുറേ എനർജികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബെർണോലി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ അസംഷനിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോസും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് പിന്നെ ബെർണോലി സ്ഥിരത്തിൽ പറയുന്നത് വേറെ ഫോയ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു പൈപ്പ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പിൽ വെള്ളം പോകുമ്പോൾ സെൻറ്റ് ഫ്യൂഗൽ ഫോയ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഒരു വാട്ടർ പാർട്ടിക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബോഡി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ഫോയ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും സെൻറ്റ് ഫ്യൂഗൽ ഫോയ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റ് ഫ്യൂഗൽ ഫോയ്സ് ഒന്നും ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ബെർണോലി സ്ഥിരം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബെർണോലി സ്ഥിരം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇനി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എനർജീസാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഏതെല്ലാം തല തരത്തിലുള്ള എനർജി ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബെർണോലി സ്ഥിരം പഠിച്ചവർക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എനർജി അതിലുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് കൈനറ്റിക് ഹെഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എനർജിയാണ് അതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പേര് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് കാരണം കിട്ടണം വിർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഹൈറ്റ് കാരണം പൊസിഷൻ കാരണം ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും നമുക്കറിയാം എനർജി ലെവൽ കൂടും പറ തെങ് തേങ് തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന തേങ്ങയ്ക്ക് എനർജി കൂടുതലാണ് കാരണം അത് അഥവാ നെട്ടറ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തലക്കൊരാഘാതം വരുത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതേ തേങ്ങ തറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിൽ എനർജി ഉണ്ടോ അതിന് യാതൊരുവിധ എനർജി ഇല്ല അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും എന്ത് മാറും എനർജി ലെവൽ മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് എന്ത് കാരണം കിട്ടുന്ന വിർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അടുത്താണ് പ്രഷർ എനർജി പ്രഷർ എനർജി എന്ത് കാരണം കിട്ടണമാണ് വിർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ പ്രഷർ കാരണം കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊന്നിൽ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലേ അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ബൈ റോ ജി വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെങ്കിൽ സെഡ് ടോട്ടൽ എനർജി അറിയണ ഈ ഇക്കേഷൽ മൂന്നും കൂടി കൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജീസ് പിന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വെഞ്ചറി മീറ്റർ വെഞ്ചറി മീറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വെഞ്ചറി മീറ്ററിൻ്റെ ഇക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് വെഞ്ചറി മീറ്റർ വരക്കാൻ പഠിച്ചു വെക്ക
measuring rate of flow of fluid in the bar. Okay. In the equation on Q actual CD into A1 A2 into root 2 GH divided by root of A1 square minus A2 square. Okay. This is 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 A1 square minus A2 square. Okay. अब ये बाग तीन डे एरिया कारण में देखिए बढ़ते डायमीटर डी वन तो इतना टुन रहा हूँ अबे हम कह रहे हैं डी वन के टिक है ना एरिया कारण लेक्चर ना पाइ बाय फोर डी वन स्क्वायर ओके ए टू ना रीना थ्रोट एरिया थ्रोट इंक के कारण इधर ना थ्रोट अ थ्रोट अन्नम अलग एक कोरोवा इरिको डायमीटर अब if we have the pressure and the pressure, we will connect the piece of the meter. That is the height of the height. If we have the pressure, we will connect the height of the height. If we have the pressure, we will connect the height of the height. If we have the height of the height, we will connect the height of the height. Now, we have the acceleration due to gravity. 9.81. Okay. 